بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله قان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارتيه للسرندد الله ودي وارتيه الروم وليقاتدل للسرندد نبيه الناهم صلى الله عليه وسلم أبره ودي وليقاتدل காரியங்களில் மிக மிக கெட்டது மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்டவை மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் பிதாத்துகள் ஒவ்வொரு பிதாத்தும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த மனித சமூகத்தை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ததை இந்த தருணத்தில் நினைவுபடுத்த நானும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அன்பிற்கினிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய அருளால் புனிதமிக்க இந்த ரமலான் மாதத்திலே அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஐடிசி குவைத் தழ்வா நிலையம் சார்பாக சலஃபுகளின் வாழ்வில் பிரார்த்தனை ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் என்ற ஒரு தலைப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ரமலானுடைய மாதத்திற்கு பல்வேறு விதமான பெயர்கள் சூட்டப்படுகின்றது ஷஹ்ரு தௌபா தௌபாவின் மாதம் ஷஹ்ரு ரஹ்மா அருள் வளம் மிக்க மாதம் இப்படி நிறைய பெயர்கள் ரமலானுடைய மாதத்திற்கு சூட்டப்படுகின்றது அதுபோன்றுதான் ஷஹ்ரு துஆ பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டிய ஒரு மாதம் துஆ செய்யக்கூடிய ஒரு மாதம் என்ற ஒரு பெயரும் சூட்டப்படுகின்றது அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே ஆதாபு துஆ பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டிய ஒழுக்கங்கள் சம்பந்தமாக அதிகமான உரைகளிலே நாம் அறிந்திருப்போம் அதுபோன்று ஒரு மனிதனுடைய பிரார்த்தனை எந்தெந்த காரணங்களினால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்ற அந்த செய்திகளையும் நாம் அதிகமாக அறிந்திருப்போம் ஒரு மனிதனுடைய பிரார்த்தனை பதிலளிக்கப்பட வேண்டுமானால் அல்லாஹ்விடத்திலே அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமானால் அதற்கு என்னென்ன நிபந்தனைகள் இருக்கின்றது என்பதை குறித்தும் நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் அதுபோன்று பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய அந்த நேரங்கள் நிலைகள் இடங்கள் இது பற்றியும் நாம் அறிக அதிகமான உரைகளிலே வகுப்புகளிலே நாம் அறிந்திருப்போம் இன்றைய இந்த வகுப்பிலே நாம் அறிய இருப்பது 
சலஃபுகளுடைய வாழ்வில் பிரார்த்தனை ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் திருமறை குரானிலே சொல்கின்றான் உங்களுடைய இறைவன் சொல்கின்றான் நீங்கள் அல்லாஹுவை அழைத்து பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அஸ்தஜிபலக்கும் உங்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு நான் பதிலளிக்கின்றேன் இன்னல்லதீன எஸ் தக்பீரோ நான் அபாதத்தை செய்யதுகுலூன ஜஹன்னதாகிறீன் யார் என்னை அழைத்து பிரார்த்தனை செய்யாமல் பெருமை அடிக்கின்றார்களோ அவர்களை சிறுமை அடைந்தவர்களாக நரகத்திலே நாம் நுழை வைப்போம் என்று அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் நாற்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபதாவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றார் அதுபோன்று அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் சொல்கின்றான் அழைத்து பிரார்த்தனை செய்யக்கூடியவன் என்னை அழைத்து பிரார்த்தனை செய்தால் அவனுடைய பிரார்த்தனைக்கு நான் பதில் அளிக்கின்றேன் என்னிடத்திலே அவன் பிரார்த்தனை செய்யட்டும் என்னையே அவன் ஈமான் கொள்ளட்டும் நம்பட்டும் அவர்கள் நேர்வழி காட்டப்படுவார்கள் என்று இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் இப்படி அல்லாஹுவிடத்தில் மட்டும்தான் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை அழைத்து பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது அப்படி பிரார்த்தனை செய்வது வழிகேடு அவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்வது இடை வைப்பு என்ற கருத்திலே திருமலை குரானில் நூற்று கணக்கான வசனங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதை எல்லாம் நாம் அறிகின்றோம் இந்த நமது இந்த உரையில் சலஃபுகள் அவர்களுடைய வாழ்விலே அவர்கள் செய்த பிரார்த்தனையின் விளைவாக அல்லாஹு தாலா உடனுக்குடன் எப்படி அவர்களுக்கு பதிலளித்தான் எவ்வாறு அவர்களுக்கு உதவி செய்தான் என்பதை நாம் அறியறிக்கின்றோம் அப்ப சலஃபுகளின் வாழ்வில் பிரார்த்தனை ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் என்ற இந்த தலைப்புக்கு உள்ளால் வருவதற்கு முன்பாக சலஃபுகள் என்றால் யார் என்பதை நாம் அதனுடைய வரைவிலக்கணத்தை சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் இன்றைக்கு சமூகத்திலே சலஃபுகள் என்றாலே எப்படியான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றது என்றால் சலஃபுகள் என்று எழுதும் போதோ பேசும் போதோ கள்ள சலஃபிகள் என்ன எழுதுறாங்க கள்ள சலஃபிகள் வழிகட்ட சலஃபு கொள்கை என்றெல்லாம் விமர்சனம் செய்வதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அப்ப இப்படி யார் விமர்சனம் செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு சலஃபு கொள்கை என்றால் என்னவென்றே தெரியவில்லை அதனால அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க வழிகட்ட சலஃபு கொள்கை கள்ள சலஃபிகள் என்றெல்லாம் விமர்சனம் செய்வதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அப்ப சலஃபுகள் என்றால் யார் என்பதை குறித்து சுருக்கமான ஒரு வரைவிலக்கணத்தை இங்கே நாம் சொல்லுவது பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த வார்த்தையை யார் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் இந்த வார்த்தை யாரையெல்லாம் குறிக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள்தான் முதல் சலஃப் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அருமை மகள் பாத்திமா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை பார்த்து சொல்றாங்க ஐம்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது நான் உனக்கு சிறந்த ஒரு முன்மாதிரி சிறந்த ஒரு சலஃப் அப்ப சலஃப் என்ற வார்த்தையை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் நான் உனக்கு சிறந்த ஒரு சலஃப் என்ற வார்த்தையை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் பயன்படுத்திய இந்த செய்தி சஹிஹி முஸ்லிம்ல இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது குரூனில் முஃபல்லா அதாவது சிறந்த மூன்று நூற்றாண்டை சார்ந்த மக்களுக்கு சலஃப் என்ற இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் சஹாபாக்கள் முதல்ல இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுவது அல்லாஹுடைய தூதரை குறிக்கும் அதுபோன்று அல்லாஹுடைய தூதருடைய காலகட்டத்திலே ஈமான் கொண்டு இறுதி வரை அந்த ஈமானோடு மரணித்த சஹாபாக்களை குறிக்கும் சஹாபாக்கள் தாபியின்கள் தபஹு தாபியின்கள் இந்த மூன்று சிறந்த நூற்றாண்டை சார்ந்த அந்த மக்களுக்கு சலஃப் என்று சொல்லப்படும் 
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இந்த செய்தி சஹீஹுல் புகாரில 2652வது செய்தியாக இடம் பெறுகின்றது அப்துல்லா இப்னு மஸ்ஊத் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அறிவிக்கின்றார்கள் ஹைருன் நாஸ் கர்னி நூற்றாண்டுகளில் சிறந்த நூற்றாண்டு எனது நூற்றாண்டை சார்ந்தவர்கள் சும்மல்லதீன எலூனுஹும் பிறகு அதற்கு அடுத்த நூற்றாண்டு சும்மல்லதீன எலூனுஹும் பிறகு அதற்கு அடுத்த நூற்றாண்டு என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறந்த மூன்று நூற்றாண்டை சார்ந்த மக்களுக்கு சலஃப் என்று சொல்லப்படும் என்பதை இந்த ஹதீஸின் மூலமாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது இந்த செய்தி சஹீல் புகாரில இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாவது செய்தியாக சஹீ முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக இடம்பெறுவதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் கணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அப்ப சலஃப் என்பது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு சொல்லப்படும் சஹாபாக்களுக்கு சொல்லப்படும் தாபீன்களுக்கு சொல்லப்படும் தபாபீன்களுக்கு சொல்லப்படும் அப்ப இந்த முதல் செலஃப் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹுடத்தில் செய்த பிரார்த்தனைகள் அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட தாக்கங்கள் என்று ஒரு சில செய்திகளை நாம் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இதே ரமலானிலே பதினாறாவது நோன்பிலே நடைபெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தம் தான் பதிரு யுத்தம் சத்தியத்திற்கும் அசத்தியத்திற்கு மத்தியில் பிரித்தறிவிக்கக்கூடிய ஒரு யுத்தமாக இஸ்லாமிய சமூகத்திலே இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே பொன் எழுத்துக்களால் பொறுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக இருந்தது இந்த பதிர் யுத்தம் அந்த பதிர் யுத்தத்தை பற்றி நாம் பார்க்கும் போது நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றது அதுல அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்த அந்த நிகழ்வை நாம் பார்க்கும் போது அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லாஹு அனுஹ் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அதாவது இந்த நிகழ்வு என்பது இஸ்லாத்தினுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்திலே அப்துல்லா மசூத் அறிவிக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் காபத்துல்லாவில் என்ன செய்யறாங்க தொழுகின்றார்கள் அப்படி தொழுது கொண்டிருக்கும் போது குறைசி கூட்டம் குறைசிகளில் ஒரு சாரார் அமர்ந்து கொண்டு அல்லாஹுடைய தூதரை கேலியும் கிண்டலும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி கேலியும் கிண்டலும் செய்து கொண்டிருக்கும் போது அதிலே ஒருவர் ஒரு மனிதன் கேட்கின்றான் குறைசிகளில் ஒரு மனிதன் ஒரு கூட்டம் கேட்கின்றது இந்த பகட்டான மனிதர் பகட்டை காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றாரே காபாவில் தொழுது கொண்டிருக்கின்றாரே இந்த மனிதரின் மீது யார் அந்த ஒட்டகத்தினுடைய குடலை போடுவார் இவருக்கு யார் தொந்தரவு கொடுப்பார் என்று கேட்கும் போது என்கின்ற ஒருவன் எழுந்து நான் அவருடைய முதுகிலே ஒட்டகத்தினுடைய குடலை போடுவேன் அப்படிங்கிறான் அவர்கள் சுஜூதிலே இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் சுஜூதிலேயே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த உக்குபத்திபின் அபி முயித் முயித் என்பவன் அல்லாஹுடைய தூதருடைய முதுகிலே ஒட்டகத்தினுடைய சாணத்தையும் ஒட்டகத்தினுடைய கழிவுகளையும் ஒட்டகத்தினுடைய குடலையும் என்ன செய்கிறான் கொண்டு போடுகின்றான் இதை பார்த்து சுற்றி இருந்த அந்த கூட்டம் எள்ளி நடை நகையாடுகின்றது சிரிக்கின்றார்கள் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கின்றார்கள் ஹத்தா ஜாத் ஃபாத்திமா சலவாத்துல்லாஹி அலைஹா ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹூ அன்னஹா அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை நோக்கி ஓடோடி வருகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய முதுகிலே போடப்பட்ட அந்த ஒட்டகத்தினுடைய சாணங்கள் ஒட்டகத்தினுடைய குடல் அந்த அசிங்கங்களை எல்லாம் அப்புறப்படுத்துகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வேதனையின் உச்சகட்டத்திலே வேதனையின் வெளிப்பாடாக ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு பிரார்த்தனையை செய்கின்றார்கள் அந்த பிரார்த்தனைக்கு அல்லாஹு தாலா எங்கே பதிலளிக்கின்றான் பதிரு போரிலே அந்த பிரார்த்தனையின் தாக்கம் அந்த பிரார்த்தனையினால் ஏற்பட்ட விளைவை இபின் மசூத் ரதி அல்லாஹு அனுபவர்கள் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அல்லாஹும் அலைக்கல் மலமின் குறைஷ் இறைவா இந்த குறைஷி கூட்டத்தார்களை நீயே கவனித்துக் கொள் அல்லாஹும் அலைக்கபத்தி நீயே கவனித்துக் கொள் அல்லாஹும் இறைவா நீயே கவனித்துக் கொள் 
அல்லாஹும் அலை கபி அபி ஜஹ்லி பின் ஹிஷாம் அபி ஜஹ்லி பின் ஹிஷாமை நீயே கவனித்துக் கொள் அல்லாஹும் அலை கபி உக்பத் பின் அபி முஈத் உக்பத் பின் அபி முஈத்தை நீயே கவனித்துக் கொள் அல்லாஹும் அலை கபி உபை பின் ஹலஃப் உபை பின் ஹலஃபை இறைவா நீயே கவனித்துக் கொள் உமையா இபின் ஹலஃபை நீயே கவனித்துக் கொள் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தான் அணிந்து தான் அனுபவித்த அந்த வேதனையின் வெளிப்பாடாக அல்லாஹுவிடத்திலே மன்றாடி உருகி பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் இந்த பிரார்த்தனையின் பிரதிபலன் இந்த பிரார்த்தனையினால் ஏற்பட்ட தாக்கம் அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லாஹு அனு அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் யாரையெல்லாம் யாருக்கு எதிராக எல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் பெயர்களை குறிப்பிட்டு பிரார்த்தனை செய்தார்களோ அவர்கள் அனைவரும் பதிரு போர்க்களத்திலே கொல்லப்பட்டார்கள் அவர்கள் அனைவரும் அந்த பதிரு கிணற்றிலே இழுத்து வரப்பட்டார்கள் அதுபோன்று அபி உமையா அவர்களை பற்றி சொல்லும் போது அவன் உடல் பருத்த ஒரு மனிதனாக இருந்தான் அவன் இழுத்து கொண்டு வரப்படும் போது அவனுடைய உடல்கள் எல்லாம் துண்டு துண்டாக ஆகிவிட்டது என்று என்ன செய்யறாங்க அப்துல்லா இபின் மசூத் ரது அல்லாஹு அனு அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மனமுருகி அல்லாஹுவிடத்துல அந்த இஸ்லாத்தினுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்திலே கேபத்துல்லாவிலே தொழுது கொண்டிருக்கும் போது குறைஷி குஃபார்களின் மூலமாக அவர்கள் நோய்வினை செய்யப்படுகின்றார்கள் அதனுடைய விளைவாக வேதனையின் வெளிப்பாடாக ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அந்த பிரார்த்தனையின் தாக்கம் பதிலே சஹாபாக்கள் கண்கூடாக பார்க்கின்றார்கள் அப்துல்லா இபின் மசூத் அவர்கள் சொல்றாங்க யாரையெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் பெயர் குறிப்பிட்டு அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்களோ துவா செய்தார்களோ அவர்கள் அனைவரும் அந்த பதில் களத்திலே கொல்லப்பட்டார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை அப்து அப்துல்லா இபின் மசூத் அலி அல்லான் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இந்த செய்தி சஹிகுல் புகாரியிலே இடம்பெறுவதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் கணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அது போன்று இன்னும் ஒரு நிகழ்வை பாருங்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எந்த ஒரு கோரிக்கையை அல்லாஹுவிடத்திலே வைக்கின்றார்களோ எந்த ஒரு பிரார்த்தனையை அல்லாஹுவிடத்திலே செய்கின்றார்களோ அந்த பிரார்த்தனைக்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார் பாருங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் அசாபத்தின் நாசு சனா அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் ஒரு பஞ்சம் ஏற்படுகின்றது அல்லாஹுடைய தூதருடைய காலகட்டத்தில் அப்படி பஞ்சம் ஏற்படும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் ஒரு நாள் ஜும்மாவுடைய அந்த பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதில் ஒரு ஆராபி வந்து சொல்கிறாங்க யார் ரசூல் அல்லாஹ் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்களே ஹலக்கல் மாலு வஜா அல் அய்யால் எங்களுடைய செல்வங்கள் எல்லாம் அழிந்து விட்டது பொருளாதாரங்கள் எல்லாம் நலிந்து விட்டது ஃபதுல்லாஹலனா எங்களுக்காக அல்லாஹுவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் மழை இல்லாத காரணத்தினால் பஞ்சம் பசி வறட்சி எங்களுக்காக அல்லாஹுவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று சொன்ன உடனேயே ஃபரஃபி ஒமா நராஃபி சமாஇ கஸ்அத்தன் ஒரு அராபி வந்து இந்த கோரிக்கையை வைக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் குத்துபா செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஜும்மாவுடைய குத்துபாவிலே நிற்கின்றார்கள் உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இரண்டு கரங்களையும் ஏந்தி பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அந்த பிரார்த்தனையின் விளைவாக அல்லாஹு தாரா என்ன செய்கின்றான் மலையை பொழிவிக்கின்றான் இந்த ஹதீஸை அறிவிக்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர் சொல்கின்றார் அனசு மனு மாலிக் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அதுவரைக்கும் அல்லா எவன் என்னுடைய உயிர் எவன் கைவசம் இருக்கின்றதோ அவன் மீது சத்தியமாக அதுவரைக்கும் மலையினுடைய எந்த ஒரு அடிச்சுவடையும் நாங்கள் என்ன செய்யவில்லை பார்க்கவே இல்லை எப்போது அல்லாஹுடைய தூதர்வர்கள் இரண்டு கரங்களை ஏறி பிரார்த்தனை செய்தார்களோ அந்த பிரார்த்தனையின் பிரதிபலனாக மலைகளை போன்று அந்த மேகங்கள் வந்தது சும்மலம் என்சில் மலையின் மழை பெய்ததின் காரணமாக 
அந்த மலை தாடியிலே பட்டு அதனுடைய நீர்த்துளிகள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தாடியை நனைத்து வழிந்தோடியது என்று செய்யறாங்க சொல்றாங்க இப்படியே நாட்கள் தொடர்ந்து கொண்டது தொடர்ந்து சென்று கொண்டது அடுத்த நாள் மலை மழை பெய்தது அதற்கு அடுத்த நாள் மழை பெய்தது அதற்கு அடுத்த நாள் மழை பெய்தது எதுவரை என்றால் அடுத்த ஜும்மா வரை மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது பாருங்க ரசூலுல்லா சல்லல்லா இஸ்லாமுடைய பிரார்த்தனையினுடைய தாக்கம் அல்லாஹுடத்துல அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் மழை வேண்டி பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் உடனேயே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் மழையை இறக்குகின்றான் அப்ப பாருங்க இப்படியே ஒரு வாரம் கடந்தது அதே ஆராபி இன்னும் சில ரிவாயத்துகளில் வேறொரு ஆராபி வாராங்க வந்து சொல்றாங்க யார் அசூல் அல்லாஹ் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்களே தஹத்தமல் பினா கட்டிடங்கள் எல்லாம் இழுந்து விட்டது வகரி கல்மால் செல்வங்கள் எல்லாம் மூழ்கிவிட்டது விவசாயங்கள் எல்லாம் அழிந்து விட்டது பது உல்லாஹலனா எங்களுக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் மலையை நிப்பாட்டும்படி பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று சொன்ன உடனேயே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அது போன்று ஒரு ஜிம்மாவுடைய அந்த நேரத்திலே மிம்பரிலே நின்று கொண்டு இரண்டு கரங்களையும் ஏந்தி பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அல்லாஹும்னா இறைவா இந்த மிளையை எங்களுக்கு எதிரானதாக ஆக்கிவிடாதே என்று என்ன செய்யறாங்க பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அதுபோன்று அந்த மலையை மலை குன்றுகளுக்கும் கணவாய்களுக்கும் தாழ்வான பகுதிகளுக்கும் நீ அனுப்பிவிடு என்று அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் மலை வேண்டாம் என்று பிரார்த்தனை செய்யவில்லை எங்கெல்லாம் மலை தேவைப்படுகின்றதோ நீர்நிலைகளுக்கும் அந்த மலையை நீ திருப்பிவிடு என்று அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அறிவிப்பாளர் சொல்றாங்க அந்த பிரார்த்தனை செய்து முடித்தவுடன் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்து மிம்பரில் இருந்து இறங்கிய உடனேயே எப்படியான ஒரு சூழலை நாங்கள் உணர்ந்தோம் சூரியன் எங்களுக்கு உதித்தது சூரிய அந்த சூரியத்தின் ஒளி சூரிய ஒளி எங்கள் மீது பட்டது என்று செய்யறாங்க சொல்றாங்க இந்த செய்தி சஹி முஸ்லீம்ல தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது ஹைதீசாக சஹிஹு சஹிஹுல் புகாரில தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக சஹிஹு முஸ்லீம்ல எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழாவது செய்தியாக இடம்பெற்றிருப்பதை பார்க்கின்றோம் இமாம் நவமி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹதீசிற்கு விளக்கம் அளிக்கும் போது சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய அற்புதம் இந்த இடத்திலே வெளிப்படுகின்றது அவர்களுடைய கராமத் அவர்களுடைய மகத்தான கராமத் இந்த இடத்திலே வெளிப்படுகின்றது என்ற ஒரு செய்தியை என்ன செய்யறாங்க இமாம் நவமி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதுபோன்று கணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த இன்னொரு நிகழ்வை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த செய்தி சஹிஹுல் புகாரியில ஆயிரத்தி ஏழாவது ஹதீசாக சஹிஹ் முஸ்லிம்ல இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டாவது செய்தியாக அகமதிலே நாலாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது மசுரூக் இபுன் அஜட் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நாங்கள் எல்லாம் அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களோடு இருந்தோம் அப்படி இருந்து கொண்டிருக்கும் போது அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுடைய காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வை என்ன செய்யறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க மக்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்தை புறக்கணிப்பதை ரசூலுல்லா இஸ்லாத்து அலுவலம் அங்க பாக்குறாங்க இஸ்லாத்தினுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மக்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் புறக்கணிக்கின்றார்கள் அப்படி புறக்கணிக்கும் போது வேதனையின் வெளிப்பாடாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அல்லாஹுடத்தில் எந்த மாதிரியான பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் இறைவா யூசுப் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுடைய காலகட்டத்திலே ஏழு பஞ்சம் நிறைந்த ஆண்டுகளை போன்று இவர்களுக்கும் பஞ்ச ஆண்டுகளை அழித்து இவர்களை திருத்துவாயாக இவர்களை நீ திருத்துவாயாக என்று செய்கின்றாங்க பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் உண்மையிலேயே அல்லாஹுடைய தூதருடைய பிரார்த்தனையின் அந்த பல அந்த எந்த அளவுக்கு கௌய்யான உறுதியான பிரார்த்தனையாக இருந்திருக்கின்றது என்பதை பாருங்கள் உடனே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அந்த பிரார்த்தனைக்கு பதிலளிக்கின்றார் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அது போன்று ஒரு மிகப்பெரிய பஞ்சம் ஏற்படுகின்றது வளங்கள் எல்லாம் அழிந்து விடுகின்றது குறைசிகளுடைய குஃபார்களுடைய வளங்கள் எல்லாம் என்ன செய்கின்றது அழிந்து விடுகின்றது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா பசியினால் தோள்களை தோள்கள் செத்தவற்றையும் பிணங்களையும் புசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு 
அதாவது ஒரு கட் கட் பண்ணுங்க யார் அது ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கட்டத்தில் அதாவது நீங்கள் இந்தியாவில் கடுமையான வறட்சி ஏற்படும் போது மக்கள்லாம் எலிகளை சாப்பிட்டாங்களா இல்லையா விவசாயம் அழிந்து பஞ்சம் வறுமை தலை விரித்தாடிய போது பசியின் காரணத்தினால் எலிகளை மக்கள் சாப்பிட்டார்களா இல்லையா அதுபோன்று பசியின் காரணத்தினால் சோமாலியா போன்ற பகுதிகளில் மக்கள் எவ்வளவு கடுமையாக கஷ்டப்பட்டார்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் அந்த காட்சிகளை எல்லாம் நீங்கள் இணையதளங்களிலே பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த மாதிரி கடுமையான ஒரு பஞ்சம் குறைசிகளுக்கு குஃபார்களுக்கு அல்லாஹு தலா ஏற்படுகின்றான் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் செய்த பிரார்த்தனையின் பிரதிபலனாக வெளிப்பாடாக எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அவர்களுடைய வளங்கள் எல்லாம் அழிந்து அவர்கள் பசியினால் தோள்களையும் செத்த பிணங்களையும் என்ன செய்தார்கள் சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா பசியினால் பட்டினியினால் அவர்களுடைய கண்கள் எல்லாம் பஞ்சடைந்து பார்வைகள் எல்லாம் மங்கி தமக்கும் வானத்துக்கும் மத்தியில புகை போன்ற ஒன்றை வானத்தை அவர்களால் தெளிவாக பார்க்க முடியாத அளவுக்கு புகை போன்ற ஒரு நிலையைத்தான் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் கண்டார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்த அப்போது குறைசிகளுடைய தலைவராக இருந்த அபு சுஃபியான் ரவி அல்லாஹு அனுபவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் வந்து சொல்றாங்க முகம்மதே யா முகம்மத் இன்னக்கத்தில் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படும்படி நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள் மக்களுக்கு ஏவுகின்றீர்கள் ஒபி செலத்து ரஹம் இரத்த பந்தங்களை துண்டித்து வாழக்கூடாது இரத்த பந்தங்களோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று நீங்கள் மக்களுக்கு கட்டளையிடுகின்றீர்கள் உங்களுடைய சமுதாயம் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் கடுமையாக வறட்சியினால் பஞ்சத்தினால் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய இந்த கஷ்டங்கள் அகலுவதற்காக அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்த பஞ்சம் அகலுவதற்காக அல்லாஹுவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாதா என்று அபு சுஃபியான் ரவி அல்லாஹு அனுபவர்கள் என்ன செய்யறாங்க கேட்கிறாங்க உடனே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அல்லாஹும் இறைவா அவர்கள் திரும்பி விட்டார்கள் என்று சொன்னால் திருந்தி விட்டார்கள் என்று சொன்னால் நீயும் அவர்களை இந்த பஞ்சத்திலிருந்து திருப்பிவிடு என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே குறைஷி குஃபார்கள் எல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தால் அல்லாஹு சாலா அந்த பிரார்த்தனைக்கு ஒரு தாக்கம் இருக்கின்றது அந்த பிரார்த்தனைக்கு அல்லாஹு பதிலளிப்பான் என்பதை நன்றாக உணர்ந்திருந்தார்கள் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அவர்கள் வறட்சியாக இருக்கும் போது மழை வையாமல் இருக்கும் போது அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் வந்து என்ன செய்வாங்க நீங்கள் அல்லாஹுடத்தில் துவா செய்யுங்கள் எங்களுக்கு தண்ணீர் வேண்டி பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்ன செய்வாங்க வந்து தண்ணீர் வேண்டி பிரார்த்தனை செய்யுமாறு கேட்பார்கள் பிரார்த்தனையை அல்லாஹு திருப்பி விட மாட்டான் அந்த பிரார்த்தனைக்கு பதில் அளிப்பான் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சூரத்துல் அன்னாமனுடைய முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே சொல்கின்றான் அவர்கள் உண்மை பொய்ப்படுத்தவில்லை என்றாலும் அணியாயக்காரர்கள் அல்லாஹுடைய வசனங்களை மனமுரண்டாக பொய்ப்படுத்துகின்றார்கள் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் பல கட்டங்களில் குறைசிகள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் வந்து தங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் ஏற்படும் போது பிரார்த்தனை செய்யுமாறு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க கேட்டிருக்கின்றார்கள் என்று ஒரு செய்தியை பார்க்கின்றோம் அதுபோன்று கணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே சலமத்தி பின் அக்வா ரதி அல்லாஹுவன் சொல்றாங்க ஒரு மனிதர் அந்த ரஜுலன் அக்கல ஐந்தகு ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வல்லம் பிஷிமாலி ஒரு மனிதர் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு அருகில் இருந்து கொண்டு இடது கையால் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அன்பிற்கினிய முஸ்லீம்களே சகோதர சகோதரிகளே எந்த ஒரு கட்டத்திலும் ஒரு மனிதன் இடது கையால் சாப்பிடக்கூடாது இடது கையால் நீங்கள் உண்ண வேண்டாம் பருக வேண்டாம் ஷைத்தான் அவன் தான் இடது கையால் உண்ணக்கூடியவனாக பருகக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்றாங்க அவன் இந்த மனிதர் இடது கையால் சாப்பிடுகின்றார் உடனே ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்றாங்க குல் பி எமீனிக்க உனது வலது கையால் சாப்பிடு என்று என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அந்த மனிதர் அகம்பாவத்தின் காரணமாக ஆணவத்தின் காரணமாக ல அஸ்தத்திய என்னால் முடியாது என்று என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்கின்றார்கள் அந்த மனிதன் என்னால் முடியாது 
நான் வலது கையால் என்னால் சாப்பிட முடியாது என்று சொன்ன உடனேயே உன்னுடைய பெருமையின் வெளிப்பாடாகத்தான் உன்னால் இடது கையால் வலது கையால் சாப்பிட முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அந்த அப்படியே ஆகட்டும் என்பதை போன்று பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அந்த மனிதர் வலது கையால் தன்னுடைய வாயிலே உணவை சாப்பிட முடியாத ஒரு சூழல் தான் அவருக்கு இறுதி வரை ஆனது என்பதை ஹதீசிலே நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இந்த செய்தி சஹி முஸ்லிம்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது ஹதீசாக இடம்பெறுவதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இப்படி நிறைய உதாரணங்களை சொல்லலாம் ரசூலுல்லா சல்லுடைய பிரார்த்தனையின் தாக்கங்கள் எந்த அளவுக்கு வெளிப்பட்டிருக்கின்றது அவர்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு அல்லாஹு சலா உடனுக்குடன் எப்படியெல்லாம் பதிலளித்தான் என்று இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே குரானிலே சுன்னாவிலே அதிகமான செய்திகள் நிரம்பி இருப்பதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இபின் அப்பாஸ் ரதியல்லான் ஹூல் அறிவிக்கின்றார்கள் இந்த செய்தி சாஹிபில் புகாரில ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் நோயிற்ற ஒரு கிராமவாசியை உடல் நலம் விசாரிப்பதற்காக என்ன செய்யறாங்க வாராங்க அப்படி வரும்போது வளமையாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நோய் நலம் விசாரிப்பதற்காக ஒருவரை சென்றார் ஒருவரை ஒரு இடத்திலே நோய் நலம் விசாரிப்பதற்காக சென்றால் லாபாஸ் தஹூருன் இன்ஷா அல்லாஹ் கவலைப்பட வேண்டாம் அல்லாஹ் உங்களுடைய பாவத்தை நீக்கி உங்களை தூய்மைப்படுத்துவான் என்று பிரார்த்தனை செய்வது வளமையாக வைத்து இருந்தார்கள் நாமும் என்ன செய்வோம் அந்த மாதிரி தான் பிரார்த்தனை செய்வோம் இல்லையா அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் நமக்கு அந்த பிரார்த்தனையை கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த மாதிரி அந்த கிராமவாசியிடம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் லாபஸ் தஹூருன் இன்ஷா அல்லாஹ் கவலைப்பட வேண்டாம் அல்லாஹ் நாடினால் உங்களை தூய்மைப்படுத்தி விடுவான் பாவங்களிலிருந்தும் அல்லாஹ் உங்களை தூய்மைப்படுத்துவான் உங்களுடைய நோயை அல்லாஹு தாலா குணமாக்குவான் என்ற கருத்துல இந்த துவாவை செய்யறாங்க சொன்ன உடனே அந்த கிராமவாசி என்ன செய்கிறார்னா நான் தூய்மைப்பட்டு விடுவேன் என்று நீங்கள் எண்ணுகின்றீர்களா நான் தூய்மைப்பட்டு விடுவேன் என்று நீங்கள் சொன்னீர்கள் சத்தியமாக கிடையாது இந்த நோய் எப்படிப்பட்ட நோய் தெரியுமா எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த காய்ச்சல் பெரியவரை பீடிக்கக்கூடிய சூடாக்கி அதாவது ஒரு மனிதனுடைய உடலை மிகவும் சூடாக்கக்கூடிய ஒரு காய்ச்சல் இது மன்னரையை சந்திக்கும் வரை இப்படித்தான் இருக்கும் நீங்க துவா செய்கிறதுனால எந்த பிரதிபலனும் கிடையாது என்னுடைய நோய் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று என்ன செய்கிறாரு அந்த கிராமவாசி சொல்லுகின்றார் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலுவலாம் அவங்க சொல்றாங்க அப்படியானால் அப்படியே நடக்கட்டும் என்று ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலுவலாம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அந்த மனிதர் இந்த மாதிரி அல்லாஹுடைய தூதருடைய அந்த பிரார்த்தனையை அதனுடைய பிரதிபலனை உணராமல் ஒரு அதாவது ஒரு விரக்தியின் வெளிப்பாடாக தனக்கு ஏற்பட்ட அந்த நோயினுடைய விரக்தியின் வெளிப்பாடாக எனக்கு ஏற்பட்டிருக்க காய்ச்சல் சாதாரண காய்ச்சல் கிடையாது வயோது முதிர்ந்தவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அவர்களுடைய உடலை அதிகமாக சூடாக்கக்கூடிய ஒரு காய்ச்சல் மன்னரையில் கொண்டு வைக்கின்ற வரை இப்படித்தான் இருக்கும் அதனால நீங்க பிரார்த்தனை செய்யறதுனால எந்த பலனும் இல்லை என்பதை போன்று சொன்ன உடனேயே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களும் அப்படியே ஆகட்டும் என்று செய்யறாங்க பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அந்த மனிதர் அந்த காய்ச்சலினால் மிகவும் சிரமப்பட்டார் என்ற ஒரு செய்தியை பார்க்கிறோம் இந்த செய்தி சஹி உல் புகாரில இடம்பெற்றிருப்பது என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதுபோன்று ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்காக நிறைய பிரார்த்தனை செய்திருக்கின்றார்கள் அப்ப நம்ம சலஃபுகள் என்றால் யார் என்று சொன்னோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் சலஃப் சஹாபாக்கள் சலஃப் சாபியங்கள் சபா சாபியங்கள் இந்த சிறந்த மூன்று நூற்றாண்டை சார்ந்தவர்களுக்குத்தான் சலஃப் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் அவ சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த பிரார்த்தனையின் தாக்கங்கள் எப்படியெல்லாம் நிகழ்ந்திருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் உம்மு சுலைம் ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அதாவது அனசுபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹுடைய தாயார் அவங்க சொல்றாங்க அவங்க சொல்றாங்க அனசுபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹு அவர்களை அல்லாஹுடைய தூதரிடத்துல அழைத்து வருகின்றார்கள் யார் சூழல்லா அனஸ் இதோ அனஸ் ஹாதிமுக உங்களுக்கு ஹிதுமத் செய்வதற்காக நான் இந்த சிறுவனை உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன் உங்களுக்காக நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன் என்று செய்யறாங்க சொல்றாங்க இந்த சிறுவனுக்காக இந்த அனசுக்காக அனசு முனு மாலிக் ரதி அல்லாஹ் வான்ஹு இவருக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று சொன்ன உடனேயே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அல்லாஹும் அக்சீர் மாலஹு இறைவா இவருக்கு நீ அதிகமான செல்வத்தை வழங்குவாயாக வலதகு அதிகமான பிள்ளைகளை நீ கொடுப்பாயாக இறைவா நீ எவருக்கு இவருக்கு எதையெல்லாம் கொடுத்திருக்கின்றாயோ 
அது செல்வமாக இருந்தாலும் சரி பிள்ளை செல்வங்களாக இருந்தாலும் சரி அதிலே நீ அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்துவாயாக என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அனசு மினு மாரிக் ரதி அல்லாஹு அன்புவர்களுக்காக அருமையான ஒரு துவாவை செய்கின்றார்கள் அந்த பிரார்த்தனையின் தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அனசு மினு மாரிக் ரதி அல்லான் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அதாவது அன்சாரிகளிலேயே அதிகமான செல்வம் உடையவனாக நான் இருந்தேன் அன்சாரிகளில் அதிகமான செல்வம் உடையவனாக நான் இருந்தேன் அவருக்கு பசராவிலே ஒரு மிகப்பெரிய தோட்டம் இருந்தது வருடத்திற்கு இரண்டு முறை அதிகமான கனி வர்க்கங்கள் அந்த தோட்டத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருந்தது வருடத்திற்கு இரண்டு முறை அதிகமான கனி வர்க்கங்கள் பசராவிலே இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு கிடைத்தது இது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அனசுபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களுக்காக செய்த பிரார்த்தனையின் தாக்கம் அந்த பிரார்த்தனையின் பிரதிபலன் இன்னும் சொல்றாங்க சுபான் அல்லா கேட்டால் நாம் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டு விடுவோம் அவர்களுடைய பிள்ளை செல்வத்திலும் நீ அவர்களுக்கு அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்து அதிகமாக அவருக்கு கொடு என்று துவா செஞ்சாங்களா இல்லையா அந்த துவாவின் பிரதிபலனாக அவங்க சொல்றாங்க நூத்தி இருபது பிள்ளைகள் யாருக்கு அனசுபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹு அணுகவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதருடைய பிரார்த்தனையின் பிரதிபலனாக அந்த தாக்கத்தின் காரணமாக நூற்றி இருபது பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு இருந்தது என்பதை இஸ்லாமிய வரலாறு பதிவு செய்கின்றது அப்போ இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் சஹாபாக்களுக்காக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த அந்த பிரார்த்தனையின் பிரதிபலன் தாக்கம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில முழுமையாக அல்லாஹ் அந்த நபித்தோழர்கள் உணர்ந்த அந்த தருணங்களை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த செய்தி சஹீல் புகாரியில ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி நான்காவது செய்தியாக சஹீஹ் முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுவதை பார்க்கின்றோம் ஹாபுல் இபன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹதீசிற்கு விளக்கம் அளிக்கும் போது அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இது அல்லாஹ் அனசுபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹு அனுபவர்களுக்கு செய்த மிகப்பெரிய நேமத் அருட்கொடை அல்லாஹுடைய தூதர் அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறாங்க அதுபோன்று இந்த இடத்திலே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய முஜிசத் அற்புதம் வெளிப்படுகின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அனசுபின் மாலிக்குக்காக கேட்ட அந்த பிரார்த்தனையை அல்லாஹு தாலா அங்கீகரித்தான் அதற்காக அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு அந்த பிரார்த்தனையின் பிரதிபலனாக இந்த உலகத்திலேயே அதிகமான செல்வம் உடையவராக அதிகமான பிள்ளை செல்வம் உடையவராக அவர்களை ஆக்கினான் என்று இந்த ஹதீசிற்கு ஹாஃபத் இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அவர்களுடைய ஃபத்துகுல் பாரியில நான்காவது பாகத்தினுடைய இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்திலே இந்த செய்தியை என்ன செய்கின்றார்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் இப்படி சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில சலஃபுகளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய உதாரணங்களை நாம் அடுக்கிக் கொண்டே செல்லலாம் அதுபோன்று பாருங்கள் அவருக்கு நபி சொல்லாஹிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு தீனாரை கொடுக்கின்றார் ஒரு தீனாரை கொடுத்து ஒரு ஆட்டை வாங்கி வருமாறு என்ன செய்யறாங்க யாருக்கு அனுபவர்களுக்கு அவர் என்ன செய்யறாங்க ரசுல்லா ஒரு தினாரை கொடுத்து எத்தனை ஆடு வாங்க சொன்னாங்க ஒரு ஆடு வாங்க சொன்னாங்க அந்த நபித்தோழர் உருவா என்ற இந்த நபித்தோழர் எத்தனை ஆடு வாங்குறாங்கன்னா ஷாத்தைன் இரண்டு ஆடுகள் என்ன செய்யறாங்க வாங்குறாங்க ஒரு ஆட்டை என்ன செய்யறாருன்னா ஒரு தீனாருக்கு விற்று விடுகின்றார் ஆடும் ஒரு தீனாரோடு ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்களிடத்திலே வந்து செய்யறாங்க வாராங்க வந்து அந்த தீனாரையும் ரசுல்லா கொடுத்த அந்த ஒரு தீனாரையும் கொடுக்கறாங்க ஆட்டையும் கொடுக்கறாங்க ரசுல்லா ஒரு தீனார் கொடுத்து ஆடு வாங்க சொன்னாங்க இவர் ஒரு தீனார் கொடுத்து இரண்டு ஆடுகள் வாங்கினார்கள் ஒரு அதை ஒரு ஆட்டை ஒரு தீனாருக்கு விற்றார்கள் தீனாரும் ஆடுமாக வாராங்க அந்த தீனாரை ஆட்டைன்னு செய்யறாங்க ரசுல்லாட்ட கொடுக்கறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய வியாபாரத்திலே பரக்கத்துக்காக ரசூலுல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் பாருங்க அந்த நபித்தோழர் அந்த உருவா நபித்தோழர் மண்ணை வாங்கி விற்றிருந்தாலும் கூட அதிலே அவர்கள் அந்த 
அதிகமான லாபத்தை கண்டிருப்பார்கள் ஒரு மண்ணை மண்ணை வாங்கி வித்திருந்தா கூட அவர்கள் அதிலே அதிகமான லாபத்தை பெற்றிருப்பார்கள் காரணம் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த வியாபாரத்திலே அவருக்கு பறக்க செய்யும்படி பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அந்த பிரார்த்தனையின் பிரதிபலன் என்று என்ன செய்யறாங்க இந்த ஹதீஸை அறிவிக்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர்கள் சொல்றாங்க சஹீர் புகாரியில இந்த செய்தி மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நிறைய நபித்து வளர்களுக்காக ரசுல்லா துவா செஞ்சிருக்கிறாங்க அதனால யாரும் இந்த பிரார்த்தனையை சாதாரணமாக எண்ணிவிடக்கூடாது ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவங்க சொல்றாங்க மறைவான ஒரு சகோதரனுக்காக ஒருவர் செய்ய ஒருவர் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனையை அல்லாஹ் அங்கீகரிக்கின்றான் பதிலளிக்கின்றான் மலக்குமார்கள் என்ன செய்யறாங்க உனக்கும் அவ்வாறு அல்லாஹ் தருவான் என்று ஆமீன் சொல்லுகின்றார்கள் என்றெல்லாம் ஹதீசிலே வருகின்றது அப்ப அதனால இந்த பிரார்த்தனை யாராவது நம்ம இடத்துல துவா செய்யுங்க என்று சொன்னால் ஆஹ் இன்ஷா அல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்சுவாக்கல சொல்வதல்ல யாராவது ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய் சொல்லி என்னுடைய மகளுக்கு திருமணம் ஒரு நல்ல வரம் கிடைப்பதற்காக துவா செய்யுங்கள் எனக்கு வேலை வேலையிலே சிரமமாக இருக்கின்றது என்னுடைய வேலையில் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்வதற்காக எனக்காக துவா செய்யுங்கள் நான் அதிகமாக கடன் பட்டிருக்கின்றேன் அந்த கடனை அடைப்பதற்காக அல்லாஹிடத்தில எனக்காக துவா செய்யுங்கள் இப்படி யாராவது ஒரு மனிதர் நம்மிடத்திலே துவா செய்யுமாறு பிரார்த்தனை செய்யுமாறு சொன்னால் அதை இலகுவாக நீங்கள் கருதிவிட வேண்டாம் நாம் எந்த மக்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கின்றோமோ அதுபோன்று உனக்கும் கிடைக்கும் என்று அல்லாஹு சாலா மலக்குமார்களின் மூலமாக ஆமீன் சொல்ல வைக்கின்றான் என்று சொன்னால் அந்த பிரார்த்தனையின் பிரதிபலனை தாக்கத்தை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் யாராவது துவா செய்ய சொன்னா இன்ஷா அல்லா என்று சொல்லிவிட்டு அப்படியே மறந்து விடாதீர்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அந்த பிறருக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்தாலும் அதனுடைய பிரதிபலனை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என்பதை தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கின்றோம் பாருங்க சுபஹான் அல்லா அதாவது ஹதீஸுகளை எல்லாம் நாம ஹதீஸ் கிதாபுகளில் படிக்கும் போது அதிகமான ஒரு அதிகமான ஹதீஸுகளில் ஒரு நபித்தோழருடைய இடம் பெயர் இடம்பெறும் யார் அது அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹு அணுகவர்கள் இல்லையா அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்று சொன்னால் அது அது ஒரு தனி தலைப்பு ஏன்னா அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹு அவர்கள் இந்த அபாரமான நினைவாற்றலை பெற்றிருந்தார்கள் அதிகமான ஹதீசுகளை அறிவித்த நபித்தோழர்களில் ஒரு மிக முக்கியமான நபித்தோழராக அபு ஹுரேரா ரதி அல்லா ரதி அல்லாஹு அணுகவர்கள் பார்க்கப்படுகின்றார்கள் இஸ்லாமிய உம்மத்தினால் இல்லையா இதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா என்ன பின்னணி தெரியுமா பாருங்கள் சஹீஹுல் புகாரியில இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அபு ஹுரேரா ரதி அல்லான் அவர்கள் இதற்குரிய காரணத்தையும் சொல்லுகின்றார்கள் அவங்க சொல்றாங்க அபு ஹுரேராவின் ஹதீஸ் அளவிற்கு முஹாஜிர்களும் அன்சாரிகளும் ஏன் அறிவிப்பதில்லை அபு ஹுரேரா அறிவித்த அளவுக்கு முஹாஜிர்களும் அன்சாரிகளும் ஏன் அறிவிப்பதில்லை அபு ஹுரேரா மட்டும் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அதிகமான ஹதீசுகளை நபிசல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார் அறிவிக்கின்றாரே என்று நீங்கள் கேட்கின்றீர்கள் நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது முஹாஜிர்களை பொறுத்த மட்டில் எனது முஹாஜிர் சகோதரர்கள் அவர்கள் தங்க கடை வீதியில் வியாபாரத்திலே அவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார்கள் நான் என்னை பொறுத்த மட்டில் எனக்கு பசி அடங்கினால் போதுமானது வயிறு நிரம்பினால் போதுமானது என்றுதான் நான் இருப்பேன் என்னது முஹாஜிர் தோழர்கள் என்ன செய்வாங்க அவர்கள் வியாபாரத்தில் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பார்கள் கடை வீதிகளில் வியாபாரத்தில் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பார்கள் என்னை பொறுத்த மட்டில் வயிறு நிரம்பினால் போதுமானது அதை தவிர்த்து அதற்கு மேல் எனக்கு எந்த தேவையும் இருந்ததில்லை அவங்க சொல்றாங்க நான் வயிறு நிரம்பிய உடனேயே ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்களுடைய சபைக்கு வந்து விடுவேன் அவர்களோடு எப்போதும் நான் இருந்து வந்தேன் அதனால அவர்கள் சொல்லாத போதும் நான் செல்வேன் யாரு முஹாஜிர்களும் அன்சாரிகளும் செல்லாத நேரங்களிலெல்லாம் நான் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் செல்வேன் அப்படிங்கிறாங்க அதனால தான் அதிகமான நபிமொழிகளை நான் வந்து மறந்து விடும் போதெல்லாம் மனநம் செய்து கொள்வேன் அப்படிங்கிறாங்க அன்சாரி சகோதரர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய செல்வங்களை பராமரிப்பதிலும் தங்களுடைய குடும்பத்தை கவனிப்பதிலும் அந்த பணிகளிலே அவர்கள் ஈடுபட்டிருப்பார்கள் ஆனால் நான் பள்ளிவாசலின் திண்ணையில் இருந்த ஏழைகளில் ஒருவராக ஒரு ஏழையாக நான் இருந்தேன் அவர்கள் மறந்து விடும் வேளையில் நபிசல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் அவர்களுடைய போதனைகளை நான் மனநம் செய்து கொள்வேன் அல்லாஹின் தூதரே நான் தங்களிடமிருந்து ஒரு ஒரு முறை சொல்றாங்க அபுஹுரேரா ரதி அல்லான் அவர்கள் அல்லாஹின் தூதரவர்களே 
நான் உங்களிடமிருந்து நிறைய செய்திகளை செவியுற்று இருக்கின்றேன் நிறைய செய்திகளை நான் கேட்கின்றேன் ஆனால் அவற்றையெல்லாம் நான் மறந்து விடுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்துல அபு ஹுரேரா ரதி அல்லா அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க முறையிடுகின்றார்கள் உடனே ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க அவர்களுடைய மேலங்கி அவங்க வந்து ஒரு மேலங்கி போட்டிருந்தாங்க மேல ஒரு துண்ட துணி அதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா உனது மேலங்கி நீ விரி அப்படிங்கிறாங்க அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹு அவர்கள் அந்த தான் அணிந்திருந்த அந்த மேலங்கியை விரிக்கின்றார்கள் விரித்த உடனேயே ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய இரண்டு கைகளால் எதையோ அள்ளுவதை போன்று அள் அள்ளுவதை போன்று சைகை செய்து என்ன செய்யறாங்க அதில் அள்ளி கொட்டினார்கள் எதையோ அள்ளுவதை போன்று அள்ளி அதிலே கொட்டினார்கள் பிறகு இதை சேர்த்து உன் நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொள் அப்படிங்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் உடனே அபு ஹுரேரா ரதி அல்லா அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அந்த துணியை எடுத்து தன் நெஞ்சோடு மார்போடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டேன் அவங்க சொல்றாங்க அதற்கு பிறகு எந்த ஒரு ஹதீசையும் நான் மறந்ததே இல்லை யாரு அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹு அனுகூர்கள் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இப்படி செய்ய சொன்னார்கள் நான் இப்படி செய்தேன் அதற்கு பிறகு எந்த ஒரு ஹதீசையும் நான் மறந்ததே இல்லை என்ற இந்த செய்தி சகை லுப்ஹாரில நூற்றி பத்தொன்பதாவது செய்தியாக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல அன்பிற்கினியவர்களே அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹனுடைய காலகட்டத்தில் இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுகின்றது சுபஹான் அல்லா அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தன்னுடைய தாயாரை இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைக்கின்றார்கள் அவங்க வந்து முஷரிக்காக இருக்கிறாங்க தாயார் முஷரிக்காக என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க ஃபதாவுஹா யோமன் எல்லா நாளும் அழைப்பார்கள் ஒரு நாள் அப்படி அழைக்கும் போது அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி எந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்க கூடாதோ அப்படியான வெறுக்கத்தக்க ஒரு வார்த்தையை அவருடைய தாயாரின் வாயிலிருந்து அபு ஹுரேரா ரதி அல்லான் அவர்கள் கேட்டு விடுகின்றார்கள் ஒரு மிகப்பெரிய கவலை ஏற்பட்டு விட்டது அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹு அனுகுவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லான் அவர்கள் அழுது கொண்டே வருகின்றார்கள் வந்து சொல்றாங்க யார் ரசூல் அல்லா அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே இன்னி குந்து அது உம்மிய இலல் இஸ்லாம் இஸ்லாத்தின் பக்கம் எனது தாயை நான் அழைத்தேன் அலைய அவர்கள் மறுத்து விட்டார்கள் மறுத்து விட்டால் அதை கூட ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் ஃபதாவுத்துகல் யோம ஃபஸ்தம் உங்களை பற்றி கேட்கக்கூடாத ஒரு வார்த்தையை என் தாயின் மூலமாக நான் கேட்டேன் அது எனக்கு மிகப்பெரிய கவலையை ஏற்படுத்தி விட்டது அபு ஹுரைராவனுடைய தாயாருக்காக வேண்டி அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே அவர்கள் நேரொழி பெற வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று அபு ஹுரைரா ரதி அல்லா அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க ரசூல் சல்லா அலுவலம் கேட்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பாருங்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய பிரார்த்தனையின் தாக்கம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலுசனுடைய பிரார்த்தனையின் பிரதிபலன் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலுசனுடைய பிரார்த்தனை எந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடத்திலே அங்கீகரிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்று அல்லாஹு மஹிதி உம்மி அபி ஹுரேரா அபு ஹுரேராவனுடைய தாய்க்கு இறைவாணி நேர் வழிகாட்டு என்று என்ன செய்யறாங்க துவா செய்யறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலுவலம் இப்படி துவா செஞ்ச உடனேயே அந்த துவா எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சந்தோஷத்தோடு நான் அங்கிருந்து இறங்கி சென்றேன் வீட்டுக்கு வாராங்க வீட்டிற்கு அருகிலே வருகின்றார்கள் உள்ளே கதவு தாளிடப்பட்டிருக்கின்றது என்னுடைய அந்த காலடி ஓசையை எனது தாயார் கேட்கின்றார்கள் நின்று கொள் அப்படிங்கிறாங்க சப்தத்தை நான் கேட்கின்றேன் குளிக்கும் போது தண்ணி சொட்டும் அவ ஒரு சப்தம் கேட்குமா இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சப்தத்தை நான் கேட்டேன் அவர்கள் குளித்து விட்டு மேலங்கியை அணிந்து கொட்டு அணிந்து விட்டு வாஜிலத் அன் ஹிமாரிஹா தலையை கூட மறைக்காம அவசரமாக வந்து கதவை திறந்தார்கள் கதவை என்ன செய்யறாங்க அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய தாயார் குளித்து விட்டு மேலாடையை அணிந்து விட்டு தலையிலே தலையை மறைக்க ஏன்னா மகன் வந்து நிற்கிறார அதனால வேகமாக வந்து கதவை திறக்கிறாங்க திறந்து உடனேயே யா அபா ஹுரைரா யா அபா ஹுரைரா அபு ஹுரைராவே அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லா 
wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu endri inda shahada avai enna seiranga avrudaiya thayar solranga abu huraira radhiyallahu anhu solranga fa raja'tu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa ataituhu wa ana abiki min al farah mahichin karanamaga rasulullah ta vandu solranga abu huraira radhiyallahu anhu avargal ya rasulullah என்னுடைய தாயாருக்கு நான் இஸ்லாத்தை சொல்கின்றேன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மறுக்கின்றார்கள் மறுத்தால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் மோசமான வார்த்தையை கொண்டு உங்களை திட்டுகின்றார்கள் என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அபு ஹுரைராவனுடைய தாயாருக்கு இஸ்லாத்தை இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி நேர்வழிக்காக வேண்டி நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் அபு ஹுரைராவனுடைய தாயாருக்கு இறைவாணி நேர்வழி காட்டி என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அந்த பிரார்த்தனையை சுபச்செய்தியாக பெற்றுக்கொண்டு வீட்டிற்கு வருகின்றார்கள் வீட்டிற்கு வந்து கதவை துறந்த உடனேயே தாயார் அஷ்ஹது அல்லா இலா இல்லல்லா வஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது அர் ரசூலுல்லா என்று ஷஹாதாவை சொன்னவராக வெளியே வந்த உடனேயே அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹுனுருக்கு மட்டில்லாத மகிழ்ச்சி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் எனது தாயார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் என்று அந்த மகிழ்ச்சியின் காரணமாக அழுது கொண்டே வராங்க அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹுனுருள் அழுது விட்டு வந்து சொல்றாங்க யார் ரசூலுல்லா அபிஷிர் قد استداب قد است قد استجاب الله دعوتك وهدى امي امي ابو هريره يا الله من تودر அவர்களை நற்செய்தி பெறுங்கள் சுபச்செய்தி பெறுங்கள் الله تعالى உங்களுடைய பிரார்த்தனையை ஏற்று விட்டான் பதிலளித்து விட்டான் ابو هريره அவனுடைய தாய்க்கு الله நேர்வழியை காட்டி விட்டான் فحمد الله الله وي புகழ்ந்தார்கள் واثنى عليه الله உடைய தூதர் صلى الله عليه وسلم அவர்கள் الله وي புகழ்ந்து الله وي துதித்து وقال خيرا அலமதுல்லா நல்லது என்று சொல்றாங்க அப்போது குல்து யார சூழ் அல்லா மீண்டும் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹுகள் அல்லாஹுடைய தூதரத்துல சொல்றாங்க யார சூல் அல்லா அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்களே நானும் என்னுடைய தாயாரும் இந்த மூமின்களால் நேசிக்கப்பட வேண்டும் மூமின்கள் மூமினான அடியார்கள் என்னையும் என்னுடைய தாயாரையும் நேசிக்க வேண்டும் அதற்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அதற்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்னுடைய தாயாரும் அவர்களை நேசிக்க வேண்டும் அவர்களும் எங்களையும் என்னையும் என்னுடைய தாயாரையும் நேசிக்க வேண்டும் இதற்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே என்று அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் ரசூலுல்லா அபு ஹுரேரா ரதி அல்லா என்ன செய்யறாங்க கோரிக்கை வைக்கின்றார்கள் فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لي تودر ورغل பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் اللهم حبب عبيدك هذا உனத இந்த அடியானை இறைவா நீ விருப்பத்திற்குரியவனாக ஆக்கு يعني ابو ابو هريره ابو هريره وي நீ விருப்பத்திற்குரியவனாக நீ ஆக்கு و امه الى عبادك المؤمنين இந்த ابو هريره வையும் ابو هريره உடைய தாயாரையும் மூமின்களுடைய விருப்பத்திற்குரியவனாக நீ ஆக்கு و حبب اليهم المؤمنين இவர்களும் மோமின்களை நேசிக்க கூடியவர்களாக ஆக்கு என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லான் சொல்றாங்க ஃபமா ஹுலிக்க முஹ்மினின் யஸ்ம உபி வலா யரானி இல்ல அஹப்பனி சுபஹான் அல்லாஹ் சொல்றாங்க அபு ஹுரேரா ரதி அல்லான் ஹுர்கள் இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு மோமின் படைக்கப்பட்டிருந்தாலும் என்னுடைய பெயரை யாரெல்லாம் கேட்கின்றார்களோ என்னை அவர்கள் பார்க்காமல் இருந்தாலும் அவர்கள் என்னை நேசிப்பார்கள் அவர்கள் என்னை நேசிக்க கூடிய ஒரு நிலைமையை அல்லாஹ் உருவாக்குவான் என்று என்ன செய்யறாங்க இன்றைக்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹுடைய அந்த பெயரை கேட்ட உடனேயே நேசிக்க கூடிய ஒரு சூழலை ஷியாக்களை தவிர ராபிலாக்களை தவிர மோசமான வழிகட்ட பிரிவினர்களை தவிர ஹதீசுகளை நிராகரிக்க கூடியவர்களை தவிர இந்த உலகத்திலே கொடான கோடி மூமீன்கள் அபு ஹுரைரா என்று அந்த பெயரை கேட்ட உடனேயே ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அல்லாஹ் அவர்களை புரிந்து கொள்வானாக அவர்களும் அல்லாஹுவை புரிந்து கொள்வார்களாக என்று பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹர்கள் இந்த மார்க்கத்திற்காக செய்த அந்த சேவையை எண்ணி அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை அல்லாஹு ரபுல் அலமீன் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய பிரார்த்தனையின் விளைவாக பிரார்த்தனையின் பிரதிபலனாக அல்லாஹ் ஆக்குகின்றான் என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் இந்த செய்தி சஹீஹ் முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்ப இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக இடம்பெறுவதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதுபோன்று பாருங்கள் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அனுகவர்கள் 
அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹு அனு அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலுவலாம் அவர்கள் அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செஞ்சிருக்கிறாங்க அவர்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே எப்படி அறியப்படுகின்றார்கள் குரானின் மொழி மொழிபெயர்ப்பாளர் அதுபோன்று அதிகமாக ஞானம் வழங்கப்பட்டவர்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் இந்த செய்தி சஹீல் புகாரியில நூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் அறிவிக்கிறாங்க அண்ணா நபி சல்லாஹு அலிஸ்லாம் தகல் அல் ஹலா ரசூல் சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் கழிவறைக்கு செல்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு உதவு செய்வதற்காக அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் அவர்கள் அதற்கான ஏற்பாடுகளை என்ன செய்யறாங்க தண்ணி எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாங்க அப்படி வச்ச உடனேயே ரசூல்லா கேட்கிறாங்க மண் வல அகாதா யார் இந்த ஏற்பாடுகளை செய்தார் உதவு செய்வதற்காக எனக்கு யார் தண்ணீரை கொண்டு வைத்தார் என்று கேட்கும் போது அறிவிக்கப்படுகின்றது அபு ஹுரேரா ரதி அதாவது அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் அவர்கள்தான் உங்களுக்காக தண்ணீரை வைத்தார் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது உடனே ரசூல் சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அல்லாஹும் இறைவா இவருக்கு நீ மார்க்க ஞானத்தை கொடுப்பாயாக இந்த செய்தி சஹில் புகாரியில நூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது இன்னும் ஒரு ரிவாயத்தை பார்க்கின்றோம் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் சொல்றாங்க ஒரு முறை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் எனது இரண்டு தோல் புஜங்களை பிடித்து அல்லது அந்த இரண்டு தோல் புஜங்களுக்கு மத்தியிலே கையை வைத்து விட்டு சொன்னார்கள் அல்லாஹும் இறைவா இவருக்கு நீ மார்க்க ஞானத்தை கற்றுக் கொடுப்பாயாக குரானுக்கு விரிவுரை செய்யக்கூடிய அந்த விளக்கத்தை குரானுடைய விளக்கத்தை இவருக்கு நீ கற்றுக் கொடுப்பாயாக என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அந்த பிரார்த்தனையின் பெரிதுபலனாக நாம பார்க்கிறோம் சுபகான் அல்லா குரானுடைய வசனங்களுக்கு பல சிக்கலான விஷயங்களுக்கு மூத்த சஹாபாக்கள் யாரிடத்துல விளக்கம் கேட்க போவாங்க அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அனு அவர்கள் சின்ன வயசு சின்ன வயசு எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அதாவது ஒரு முறை ஃபக்கான உமர் அத உமர் ரதி அல்லாஹனுடைய ஆட்சி காலத்தில் உமர் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் மிகப்பெரிய சஹாபாக்களோடு என்ன செய்வாங்க சில முக்கியமான பிரச்சனைகளுக்கு மசூரா செய்வாங்க அப்போது அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லான் அவர்கள் என்ன ஒரு ஆலோசனையை சொல்லுகின்றார்களோ அந்த ஆலோசனையை தான் உமர் அதி அல்லான்வர்கள் எடுத்துக் கொள்வார்கள் என்ற ஒரு வரலாற்று செய்தியை என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் ஏ அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் துவா செஞ்சாங்க அல்லாஹும் இறைவா இவருக்கு நீ மார்க்க ஞானத்தை கொற்றுக் கொடுப்பாயாக குரானுக்கு விரிவுரை செய்யக்கூடிய அந்த கல்வி ஞானத்தை வழங்குவாயாக என்று ரசூலுல்லாய் சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் செய்த பிரார்த்தனையின் விளைவு பிரதிபலன் தாக்கம் எந்த அளவுக்கு தப்சீர் எந்த ஒரு தப்சீர் நூலை எடுத்தாலும் எந்த ஒரு தப்சீர் நூலை எடுத்தாலும் இவர்களுடைய அந்த விளக்கம் இல்லாமல் நம்மால் ஒரு வசனத்தை கடந்து செல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ்வர்களுக்கு குரானுடைய கல்வியை அதிகமாக கொடுத்திருந்தான் அவர்கள் அதிகமாக இன்னும் சொல்ல போனா இபின் மசூத் ரதி அல்லாஹ்வர்கள் சொல்றாங்க அதாவது எங்களில் மிகப்பெரிய அவங்க சொல்றாங்க அவர் அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் மட்டும் எங்களுடைய வயதுடையவராக இருந்தால் எங்களில் ஒருவரும் அவரை கட்டியணைக்காமல் நாங்கள் விட்டிருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு சகாபாக்களுக்கு மத்தியில ஒரு மிகப்பெரிய மதிப்புக்குரியவராக மிகப்பெரிய ஒரு கல்வி மானாக பார்க்கப்பட்டார்கள் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லான்வர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த பிரார்த்தனையின் பிரதிபலன் என்பதை நாம் செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அதுபோன்று நியம தர்ஜுமானுல் குரான் இபின் அப்பாஸை பற்றி என்ன செய்வாங்க குரானுடைய மொழிபெயர்ப்பாளர் குரானுக்கு விரிவுரை செய்யக்கூடியவர் என்ற அடைமொழியோடு அழைக்கப்படுவதை நாம் செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அப்ப கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இப்படி ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சகாபாக்களுக்காக செய்த பிரார்த்தனைகள் சலஃபுகள் அதாவது சகாபாக்கள் சலஃபுகள் இவர்களுக்காக செய்த அந்த பிரார்த்தனைகள் அதனுடைய பிரதிபலன்கள் அதனுடைய தாக்கம் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே நிறைய செய்திகளை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது அதனால யார் நமக்காக பிரார்த்தனை செய்ய சொன்னாலும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அதுபோன்று அல்லாஹிடத்துல பிரார்த்தனை செய்கின்ற இந்த இபாதத்தை இன்ஷா அல்லா இதனுடைய அடுத்த பகுதி இன்னும் நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றது இன்ஷா அல்லா அடுத்த நம்மளுடைய நம்முடைய அந்த பகுதி வரும்போது இதனுடைய இரண்டாம் பாகத்தை உங்களுக்கு இன்ஷா அல்லா இன்னும் கூடுதலான செய்திகளோடு இன்ஷா அல்லா நாம் சந்திப்போம் எனவே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஒரே ஒரு செய்தியை நான் இறுதியாக சொல்லி முடிக்கின்றேன் அல்லாஹிடத்துல இரண்டு கரங்களை ஏந்தி பிரார்த்தனை செய்வதில் நாம் என்ன செய்யக்கூடாது வெட்கப்படவே கூடாது நபிசல்லா அலுவலாம் சொல்றாங்க ஒரு அடியான் 
இரண்டு கரங்களை ஏந்தி அல்லாஹுவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்து விட்டால் வெறும் கையாக விடுவதற்கு அல்லாஹு விற்கப்படுகின்றான் மிக முக்கியமாக இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் சகருக்காக சகருடைய உணவை உண்பதற்காக நாம் எழுகின்றோம் மற்ற மாதங்களில் தகஜத்தினுடைய நேரத்திலே அனைவரும் எழுவார்களா தெரியாது உல்லாஹ் வாழம் ஆனால் இந்த மாதத்திலே தகஜத்தினுடைய நேரத்தில் எல்லோரும் அந்த மூன்றில் ஒரு பகுதியில இறுதி பகுதியில சகருடைய உணவை உண்பதற்காக நாம் எழுவோம் இது தகஜத்தினுடைய அந்த நேரம் என்சுல் ரபுனா இல சமா இத்துனியா ஃபி குல்லி லைலத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் முதல் வானத்திற்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இறங்குகின்றான் என்னிடத்தில் யார் எதை கேட்கின்றார்களோ அதை நான் கொடுக்கின்றேன் யார் என்னிடத்திலே என்ன பிரார்த்தனை செய்கின்றார்களோ அந்த பிரார்த்தனைக்கு நான் பதிலளிக்கின்றேன் என்றெல்லாம் அல்லாஹு தாலா சொல்வதாக நபிகள் நாயகம் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எனவே அல்லாஹுடத்தில் இந்த நாட்களில் அதிகமாக நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் யார் பிரார்த்தனை செய்யாமல் பெருமை எடுக்கின்றார்களோ இன்னல்லதீன இபாதத்தி பிரார்த்தனை செய்வது இபாதத் அதுவல் இபாதா பிரார்த்தனை அது ஒரு வணக்கம் என்று சொல்கின்றார்கள் யார் பிரார்த்தனை செய்யமா செய்யாமல் பெருமை எடுக்கின்றார்களோ செய்து ஹுலூன ஜஹன்னதாகிரீன் அவர்களை சிறுமை அடைந்தவர்களாக நரகத்திலே நாம் நுழைய செய்வோம் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரானிலே சொல்கின்றான் அல்லாஹுவிடத்தில் அதிகமாக பிரார்த்தனை செய்வோம் எப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய பிரார்த்தனையை அல்லாஹு சாலா அவர்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு எப்படி பதிலளித்தானோ அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் தங்களது நபித்தோழர்களுக்காக செய்த பிரார்த்தனைக்கு அல்லாஹ் எப்படி பதிலளித்தானோ அதுபோன்று நமக்கும் பதிலளிப்பான் என்ற அந்த உறுதியோடு அல்லாஹுவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வோம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அப்படிப்பட்ட அல்லாஹுவிடத்திலே மனமுருகி பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய மக்களாக உங்களையும் என்னையும் அல்லாஹ் ஆக்கியவனாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த குவைத் தாவா நிலைய நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்ற அனைத்து சகோதரர்களும் இது இந்த ஒரு உரை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கருதுகின்றேன் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எந்த செய்திகளையெல்லாம் நாம் கேட்டோமோ அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தக்கூடிய மக்களாக அறியாத தெரியாத மக்களுக்கு மார்க்கத்தின் செய்திகளை கொண்டு சேர்க்கக்கூடியவர்களாக அல்லாஹு சாலா உங்களையும் என்னையும் ஆக்கியவனாக என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன் وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته